வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டைம்ஸ் அப் சேனல் நான் வந்து ஏற்கனவே இப்போ பேச போகிற வீடியோவுடைய பார்ட் ஒன் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனாக்கா வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா இதுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஃபைன் அதனுடைய கண்டினியூஷன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் நான் விட்டுட்டு இருந்தேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வீடியோ ஆல்ரெடி ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து பேலன்ஸ் இப்போ நான் வந்து சில சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதையும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோவுடைய என்னுடைய கண்டென்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லணும்னு நினச்ச வீடியோ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டு எனக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக இது வந்து பேலன்ஸ் வீடியோவே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் சில விஷயம்லாம் நான் மறந்துடுவேன்றதுக்காக நோட்ஸோடு வந்திருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மெதனல் கேண்டிடியாசிஸ் பற்றி மட்டும்தான் பார்த்தோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து காமனாக எல்லாருக்கும் வந்து வர இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சா அந்த வீடியோவில் வந்து நான் சேம் டிஷர்ட் தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கும் போட்டேனா அந்த வீடியோவுடைய லிங்க் பார்ட் டூ அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஆக்சுவலி அந்த வீடியோ வந்து நான் வேறு ஒரு நாள் வந்து ஷூட் பண்ணது இது வந்து நான் இன்றைக்கி புதுசாக தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா ஒரு இதுக்காக ஓகே சரி ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம் மழை வளர்ன்னு வேறு எதுவும் பேச வேண்டாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வெஜினல் கேண்டிடியாசிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் டயட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸாக சாப்பிட்ணும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸாக சாப்பிட்ணும் மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த காரமாக ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் தான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிட்ரஸ் ரிலேட்டட் ஃப்ரூட்ஸாக சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் டெய்லி ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு ஆரஞ்சு சாப்பிட்லாம் கூஸ் பெரி சொல்லுவாங்க தோப்பு நெல்லிக்காய் அது வந்து நீங்கள் ஜூஸாக அடித்து குடிச்சிங்கன்னா சூப்பரான எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுவுமே விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பே உங்களுக்கு யாருக்காவது ப்ளீடிங்லாம் மவுத்தில் ப்ளீடிங் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் டச் பண்ணணும்னு நினச்சேன் டச் பண்ணிட்டேன் அதான் ரொம்ப காரமாக ஃபுட்டு இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் போகிற வரைக்கும் சாப்பிடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் நான் வந்து சொல்கிறேன் நான் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்க எல்லாருமே அது வந்து ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு கூட வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் வந்து சுடத்தண்ணி ஓகே சுடத்தண்ணி எடுத்து நைட்டில் இது காலையில் நீங்கள் எழுந்தோடனே இது குடிக்கணும் ஸோ நைட்டு நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் தூங்கணும் ஓகே ஒரு கிளாஸில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரே ஒரு பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சி அதில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை சின்ன டீஸ்பூனில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகமும் அதுக்கப்புறமா வந்து வெந்தயமும் ஓகே இது மூணும் போட்டு ஏன் நான் வந்து இது ரெண்டு ஆக்சுவலி பூண்டு மட்டும் தான் நான் உங்களை சாப்பிட சொல்லியிருந்தேன் பூண்டு தனியாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்மெல்லு சில பேருக்கு வாமிட்டு வர மாதிரி இருக்குது ஏன்னா காலையில் நம்ம வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஒன்றும் சாப்பிடாமலே நம்ம குடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால சில பேருக்கு அது வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் டெய்லி நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அதனால் வந்து இந்த வெந்தயமும் ஜீரகமும் நீங்கள் சேர்த்து குடிக்கும்போது அப்போ ஸ்மெல் உங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஜீரகம் வந்து உங்களை வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் பூண்டு வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கும் அது இல்லாமல் கேஸ் எதாவது இருந்துச்சுனாக்கா டபுள் எஃபெக்டாக இருக்கும் பூண்டு வெந்தயம் வந்து உங்கள் பாடி ஹீட்டை வந்து குறைக்கும் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சரும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம மாடரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரிங்க்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லணும் ஓகே இது இதுதான் வந்து அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் மந்த் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் தெரியும் இது நான் வந்து அன்றைக்கி கவர் பண்ண மறந்துட்டேன் சரி ஓகே இது நான் வந்து சர்ச் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் அதை உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இதெல்லாம் வந்து சும்மா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள்
ஓகே சானிட்ரி நாப்கின் தான் இப்போ நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எஸ்பெஷலி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் டைமில் நீங்கள் நாப்கினே யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா கிளாத் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சப்போஸ் அந்த கிளாத்தில் இருந்துச்சுனாக்கா அது ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் யூஸ் த கிளாத் ஆச்சோ கிளாத்துக்கும் வந்து சில டிப்ஸ்லாம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படிலாம் இருக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எப்போ டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதை அதையும் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி சானிட்ரி நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாக்கா மோர் தென் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஈவன் தோ அது ஸ்டெயின் ஆயிருந்தாலும் ஆயில்லைனாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை சேஞ்ச் பண்ணிடணும் ஓகே ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய யூடியூப்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்னு இல்லை சயின்டிஃபிக்லாகவும் மெடிக்கல் ரிலேட்டடாகவும் பார்த்தீங்கனாலே நிஜமாகவே வந்து இட் இஸ் இன்ட்யூசிங் சர்வைக்கல் கேன்சர் அதனால் வந்து நம்ம தான் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்லேயே வந்து காஸ்ட்டை பற்றி பார்க்காதீங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிடணும் இது கவர் பண்ணணுன்னு நினச்சா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ சரி ஓகே கிளாத் வந்துடலாம் சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து துணி யூஸ் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்றவங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளாத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு மந்த் யூஸ் பண்ண அதே கிளாத்தே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளாத்து வாஷ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சுட தண்ணியில் டெட்டால் ஊற்றி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டேரக்ட் சன்லைட்டில் காய வைக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த வெளியில் வாங்கி இந்த பர்கர் பீஸா சாப்பிட்லாம் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க எல்லாராலையும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் எப்போயாவது ரேராக சாப் வாங்கி சாப்பிடுங்க அதனால் நான் சாப்பிட வேணான்னு சொல்ல ரேராக வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வந்து இன்னர் வேர் வந்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சில பேர்லாம் வந்து ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் எல்லாருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மேலே நம்மளோட இன்னர் வேலை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸு கண்டிப்பாக புது இன்னர் வேலை யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே புதுசாக வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா அகெயின் அதை நீங்கள் நல்லா வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வாஷ் பண்ணி சன்லைட்டில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து புதுசு புதுசாக இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆ சப் சப்போஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் இதே பேண்டிஸே துவச்சி துவச்சி யூஸ் பண் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மனசில் நினச்சிங்கனாக்கா இப்போலாம் வந்து டிஸ்போசபிள் பேண்டிஸே வந்திருக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரெக்கவர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படின்னா டிஸ்போசபிள் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை த்ரோ பண்ணிட வேண்டியது அந்த மாதிரிலாம் இப்போ ஷாப்பில் இருக்குது அவைலபிளாக நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ரெக்கவர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் காட்டனில் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்க போய் வேணா செக் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஆ இன்னொன்று மெயினாக வந்து நம்ம இப்போலாம் வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே வெஸ்டர்ன் டாய் இப்போ இருக்குது வீட்டில் நோ ப்ராப்ளம் இப்படி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் வாஷ் பண்ணுவோம் வெளியில் போகும்போது மேக்ஸிமம் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி இந்த டாய்லெட் ஸ்ப்ரே வைக்கும் இல்லையா அது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே பேக்கில் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டாய்லெட் போகலாம் இது நம்ம சேஃப்டிக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆ நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனாலும் நம்ம ஸ்வாப் எடுத்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வெஜனல் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனாக இல்லை பேக்டீரியல் வெஜனோசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இது ரெண்டு தான் வந்து காமனாக எல்லாேருக்கும் வரும் அதனால் இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் வெஜனல் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்னாக்கா வந்து இச்சிங் இருக்கும் அரிப்பு இருக்கும் டிஸ்சார்ஜும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் டிஸ்சார்ஜ் இது வந்து சீஸ் மாதிரி ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் கர்டியாக இருக்கும் தயிர் மாதிரி ஆனால் பேக்டீரியல் வெஜனோசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா டிஸ்சார்ஜ் கலருமே வேறையாக இருக்கும் இச்சிங்கே இருக்காது புரியுதா வெஜனோசிஸில் வந்து இச்சிங்கே இருக்க அரிப்பே இருக்காது ஆனால் ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவியர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஆனால் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனில் ஸ்மெல் இருக்காது புரியுதா பேக்டீரியல் வந்து
பயங்கரமாக சிவியர் ஆகும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்குள்ளார போங்க ஓகே இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இது போக இது ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷனுமே இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குதுனாக்கா அது நம்ம எப்படியும் ஸ்வாப் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரெண்டு சிம்டம்ஸுமே இல்லை இது இல்லாமல் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குனாக்கா வேறு ரிலேட்டடாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பால்வினை நோய் அப்படின்வாங்க அதெலாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டு இது ரெண்டுனா நமக்கு ஈஸி ட்ரீட்டபிளும் கூட அதே மாதிரி இது வந்து செக்ஷுவல் பார்ட்னரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணால் கூட வி கேன் ட்ரீட் இட் ஓகே இந்த ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நிறைய இருக்குது ட்ரைகோமோனாஸு பொமீரியா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பால்வினை நோயில் வந்து ஓகே இப்போதைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே இது ரிலேட்டடாக நான் வந்து உங்கள் அதிகமாக ஸோ இது பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஷே இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் வேறு யாருக்கா அது இருந்துச்சுன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு அதுக்காக கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் அண்டில் தென் ஸ்டே டூன் ஃப்ரம் டைம் சார் தேங்க்யூ பை பாய் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டியாக இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் ஹிட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் ப